ഇന്ത്യയിലേക്ക് Verb is a word which tells something about a person or a thing. One vekti yo, one vasthuvine yo, kurche pradipadikinna yini vende use yinna vaakana verb. Alengi namakku parayam, action words are called verb. Alay, pravartiya sujipikinna vaakkal anandha verb. For example, laugh, chirikiga, putti chirikiga. Alay, one pravartiya anandha, adha anandha anandha, adha verb anandha. Cry, karayika, verb anandha. Play, alay, kalikkiga, verb anandha. സ്റ്റഡി പഠിക്കുക വെർബാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം വാക്കുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ദി സെൻറ്റൻസ് ഹരി സ്വിംസ് ദ ബൾ ലൈറ്റ്സ് ഹരി സ്വിംസ് അല്ലെ ഹരി സ്വിം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീന്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയാം ഹരി സ്വിംസ് ഇവിടെ ഹരി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം സ്വിംസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഹരി ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ആണല്ലോ സ്വിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്വിംസ് എന്താണ് വെർബ് ആണ് ഹരി സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്വിംസ് എന്ന സിംഗുലർ ഫോം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ബൾബ് ലൈറ്റ്സ് അല്ലെ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു ഈ ബൾബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ലൈറ്റ്സ് സോ സിംസ് ലൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെർബ് ആണ് വെർബിനെ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആൻഡ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് മലയാളത്തിൽ അകർമ്മക ക്രിയ സകർമ്മക ക്രിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കർമ്മം ഉള്ള ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ള ക്രിയയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സകർമ്മക ക്രിയ അകർമ്മക ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കർമ്മം ഇല്ലാത്തത് അത് തന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർ മീൻസ് സകർമ്മക ക്രിയയും ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അകർമ്മക ക്രിയയുമാണ് അപ്പൊ നമുക്കിന് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്താണ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്താന്ന് പരിചയപ്പെടാം ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്നും ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്നും രണ്ട് ഡിവിഷനോട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിനെ പരിചയപ്പെടാം See, കാണുക ടേക്ക് മേക്ക് ലവ് കിക്ക് റൈറ്റ് അല്ലെ ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പാസി വോയിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം ആൻസർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് എന്തായി അത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ അതായത് അത് സകർമ്മക ക്രിയ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിയേ സി കാണുക അപ്പം ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ വാട്ട് ഓർ എന്താണ് ഹൂം ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബായി നോക്കിയേ സി കാണുക ആരെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കാണുക ആരെ കണ്ടു എന്തിനെ കണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ സോ എ സ്നേക്ക് ഐ സോ എ സ്നേക്ക് എസ് എ ഡബ്ല്യു സോ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് സി ആണല്ലോ ഐ സോ എ സ്നേക്ക് അപ്പൊ അതെന്തായി അത് നമുക്കറിയാം സി എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് എന്താണ് അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് എടുക്കുക അല്ലെ ഐ ടുക്ക് എ നോട്ട് ബുക്ക് ഞാനൊരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായി ടേക്കിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് എന്താണെങ്കിലും ടേക്ക് എന്താണ് ആരെ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആൻസർ വന്നു അപ്പൊ അതെന്തായി അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മേക്ക് ആരെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഉണ്ടാക്കി എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് ലവ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് കിക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് റൈ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് സോ സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഓർ ഹൂം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ വന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താകും അത് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആകും അല്ലെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വെർബ് നോക്കാം ലാഫ് ചിരിക്കുക അല്ലെ ആരെ ചിരിച്ചു എന്തിനെ ചിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ അതെന്താണ് അത് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് അതായത് അകർമ്മക ക്രിയയാണ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് മീൻസ് ഒബ്ജെക്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിന് എന്ത് കിട്ടും ഒബ്ജെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രൈ അല്ലെ അതും എന്താണ് ഇ
നമുക്ക് രണ്ട് സെന്റൻസ് പരിചയപ്പെടാം സി ദീപ ക്ലോസ്ഡ് ദി ഡോർ ദീപ ക്ലോസ്ഡ് ദി ഡോർ ദ സൺ ഷൈൻസ് ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ദീപ ക്ലോസ് ദി ഡോർ ക്ലോസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ വെർബ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് വെർബ് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണോ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണോ നോക്കാം അല്ലെ ദീപ ക്ലോസ്ഡ് വാട്ട് ദ ഡോർ ആൻസർ ഉണ്ട് സോ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താണ് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ സൺ ഷൈൻസ് ദ സൺ ഷൈൻസ് വാട്ട് ഓർ ഹൂ ആൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ ഷൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് ഇനി ചില ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ സാധിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആകാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബോ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബോ ആരെ പറക്കുന്നു എന്തിനെ പറക്കുന്നു ആൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഫ്ലൈ എന്താണ് അത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് വോക്ക് നടക്കുക ആരെ നടക്കുന്നു എന്തിനെ നടക്കുന്നു ആൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സി ദ ക്യാമൽ വോക്സ് ദ ക്യാമൽ വോക്സ് വോക്സ് എന്നുള്ള വെർബ് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണോ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണോ വോക്സ് ക്യാമൽ വോക്സ് ക്യാമൽ വോക്സ് ആരെ നടക്കുന്നു എന്തിനെ നടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് അല്ലെ ദെൻ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ പക്ഷികൾ പറക്കുന്നു എന്തിനെ പറക്കുന്നു ആരെ പറക്കുന്നു ആൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ പതുക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ദ ക്യാമൽ വോക്സ് ദ സെന്റൻസിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഹി വോക്സ് ദ ക്യാമൽ ഹി വോക്സ് ദി ക്യാമൽ അവൻ ക്യാമലിനെ നടത്തുന്നു അല്ലെ അവൻ ക്യാമലിനെ നടത്തുന്നു ആരെ നടത്തുന്നു ക്യാമലിനെ നടത്തുന്നു ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ചില ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ അതിന് നമ്മൾ പതുക്കെ സെന്റൻസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ ഫ്ലൈ ദയർ കൈറ്റ്സ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്ലൈ ദയർ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികൾ അവരുടെ പട്ടം പറത്തുന്നു ആരെ പറത്തുന്നു എന്തിനെ പറത്തുന്നു എന്തിനെ പറത്തുന്നു പട്ടം പറത്തുന്നു ആൻസർ കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ചില കേസിൽ മാത്രം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിനെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെർബ് സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വെർബ് എന്ന് വിളിക്കാം ഡൈനാമിക് വെർബിനെ ആക്ഷൻ വെർബ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബ് ദാറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ മെന്റൽ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ്സ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടും ബ്രെയിനും ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ഇല്ലേ അതെല്ലാം വരുന്ന എവിടെയാണ് സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വെർബിലാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലവ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ അല്ല അത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരമാണ് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അപ്പൊ ഹാർട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണമെങ്കിൽ വെക്കാവുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ഫോർഗെറ്റ് അല്ലെ ആരെ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് റിമംബർ അതും ഏതാണ് ബ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമാജിൻ ബ്രെയിൻ ആണ് നോ ബ്രെയിൻ ആണ് അതുപോലെ വിഷ് ആഗ്രഹം അല്ലെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ അല്ല പ്രിഫർ അപ്പൊ ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഏതിലാണ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് വെർബിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡൈനാമിക് വെർബ് ആണ് ഡൈനാമിക് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ വെർബ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണ് അത് ഡൈനാമിക് വെർബ് ആണ് അതുപോലെ പ്ലേ കളിക്കുക ഡൈനാമിക് വെർബ് ആണ് ജമ്പ് ഡൈനാമിക് വെർബ് ആണ് റീഡിങ് അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പം അതെന്താണ് അത്
In a dynamic verb, in the same way, we use the ing form. Use the playing, crying, laughing. That's why we use the physical action. Running. This is the dynamic verb. We use the same verb. We use the same verb. The first division is main verb and auxiliary verb. Okay, main verb and auxiliary verb. The main verb is the first name of the principal verb. The auxiliary verb is the supporting verb or helping verb. That is the Sahayaka Kriya. The auxiliary verb is the main verb. For example, write. Write is the main verb. This is a main verb. That means he is writing a letter. He is writing a letter. He is writing a letter. This sentence is the main verb. The main verb is writing. The action is the main verb. The main verb is writing. The main verb is writing. The main verb is writing. The present form is the present form. We call it V1. The first form. Verb in the second form is the past form. Writer, wrote. This is the third form. That is the past participle form. That is the right, wrote, written. Now, the main verb is the first form. The first form 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 is the first form. The present form, past form, past participle form. We have to divide V1, V2, V3 and we have to divide V1. Now, if you look at the auxiliary verb, he is writing a letter. He is writing a letter. He is writing a main verb. He is writing a main verb. Writing a main verb is a support verb. It is a supporting verb. We have to call the auxiliary verb. We have to do the auxiliary verb. This is what we are doing in the class. We have to do the auxiliary verb. Auxiliary verb in the class is coming in the class. We will talk about the basic question in the next few years. I will tell you that there are 24 auxiliary verbs. There is a supporting verb. Auxiliary verb. Now, there is one verb in the division. The first verb in the division is Infinitive Gerund Participle. Infinitive Gerund Participle. Okay, this is the basic question in the basic question. This is the basic question in the basic question. I will go to the basic question in the basic question. Infinitive Gerund Participle in the class we will provide you with the basic question. What is Infinitive? We will learn in the grammar in the school in the class. Infinitive. Infinitive is the basic question. The verb is the base form. That is the infinitive. Okay. Create a distance of the word in the infinitive. Let's say the main verb is write. Write is the first form of the verb. Now, write is the first form of the verb. Infinitive 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 is the first form of the verb. That is one of the bare infinitive. Bare infinitive. Second form of the verb is two infinitive. Infinitive is the verb in the base form. That is infinitive. That is the first time you have the bare infinitive. Second is the two infinitive. For example, you may go home. You may go home. This is the main verb. Go is the main verb. Now, what do we have to do with go? We have to do two terms in the form. Go is the V1, first form of the verb. Go is the infinitive, the base form of the verb. So, the infinitive is the same. This is the same infinitive. The bare infinitive is the same infinitive. Go is the same verb. Next. I like to play football. I like to play football. Here, the play is the same. This is the same. This is the same. This verb is coming from the first verb. What is the verb? Yes, it is coming from the first verb. 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 It is coming from the root form of the verb. It is coming from the base form. It is coming from the first verb. 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 Next division is Gerund. This is the PSC. The question is repeated. The question is Gerund. In Gerund, we have to say ing form of the verb acts as a noun. It is called Gerund. That is, 
വെർബിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ഫോം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ വെർബ് ഒരു നൗണായിട്ട് നാമമായിട്ട് മാറുവാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ജരണ്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് ക്രിയാനാമം എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ജരണ്ട് അല്ലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ജരണ്ടിന് ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻഷൂരിയസ് ടു ഹെൽത്ത് വോക്കിംഗ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സസൈസ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പുക വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ പുക വലിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ പുക വലിക്കുക എന്നാണോ സ്മോക്ക് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇവിടെ പുക വലിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണോ അല്ല സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻഷൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി അത് നൗൺ ആയിട്ട് മാറി എന്തായി പുക വലി എന്നായി മാറി പുക വലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനീകരമാണ് അപ്പൊ സ്മോക്കിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ അവിടെ എന്ത് കിട്ടി അത് ഒരു നൗൺ ആയിട്ട് മാറി സോ ഈ സെന്റൻസിൽ ഇത് എന്താണ് ഇത് ജെറണ്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് വോക്കിംഗ് ഇസ് എ ഗുഡ് എക്സസൈസ് വോക്കിംഗ് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഹി ഈസ് വോക്കിംഗ് അവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ വോക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ വോക്കിംഗ് ഇസ് എ ഗുഡ് എക്സസൈസ് നടത്തം ഒരു നല്ല എക്സസൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വോക്കിംഗ് എന്തായി നടത്തം എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ തരുവാണ് ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വോക്ക പ്ലസ് ഐ എൻ ജി വോക്കിംഗ് ആയത് വോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം ഐ എൻ ജി വന്നപ്പോൾ എന്തായി അത് ക്രിയാനാമമായിട്ട് മാറി ഇത് ജെറണ്ടായിട്ട് മാറി ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാണ് തരുന്നതാവുകയും നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഏരിയയിൽ നിന്നും പി എസ് സി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാറുണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവിൻ്റെ കേസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയയുടെ ബേസ് ഫോമിനോട് കൂടി വി വണ്ണിനോട് കൂടി വെർബിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രൂപത്തോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ഫോം ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കാറുള്ളത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ആണ് എന്താ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക റണ്ണിങ് വാട്ടർ വിൽ ഹെൽപ്പ് മെൽറ്റ് ദി ഐസ് റണ്ണിങ് വാട്ടർ വിൽ ഹെൽപ്പ് മെൽറ്റ് ദി ഐസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിയയുടെ ബേസ് ഫോമിനോട് കൂടി ഇവിടെ റൺ എന്ന പറയുന്നതാണ് ബേസ് ഫോം അതിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ചേർത്തുണ്ട് എന്നുണ്ടാക്കി പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ചെയ്തു റണ്ണിങ് വാട്ടർ വിൽ ഹെൽപ്പ് മെൽറ്റ് ദി ഐസ് ഒഴുകുന്ന ജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്തായി ജലം എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ ആണല്ലോ ഈ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്താണോ അതിനെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് വിളിക്കാമല്ലോ അപ്പം റണ്ണിങ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾസിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ സാധിക്കും അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് കേസ് എടുക്കാം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അല്ലെ ഐ ഹാവ് ഫയൽ എ റിട്ടൺ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഇവിടെ റിട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വി ത്രീ ആണല്ലോ ഐ ഹാവ് ഫയൽ എ റിട്ടൺ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഐ ഹാവ് ഫയൽ എ കംപ്ലൈൻറ്റ് പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണ് ആ റിട്ടൺ കംപ്ലൈൻറ്റ് അപ്പൊ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് എന്താവുന്നുണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റീവ് ജറണ്ട പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെർബിൻ്റെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റെഗുലർ വെർബ്സ് ഇറഗുലർ വെർബ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് സെക്കൻഡ് ഫോം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇ ഡി ചേർത്താൽ മതി വർക്ക് ഇഡ് തേർഡ് ഫോമും എന്ത് തന്നെയാണ് വർക്ക് ഇഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ അതായത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫോം ഒരുപോലെ വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലർ വെർബില് സി വർക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് 
ഇതേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ജെറണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു തരാം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വെർബിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലെച്ചു സിജു ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടെയുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു